എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കി വരുന്നത് നാല് പാർട്ടിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ റീസെന്റിംഗ് ഡയോട്ടയും അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസും ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിർത്തിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസും പല പല യൂണിറ്റ്സിന്റെ അനാട്ടമിൻ ഫിസിയോളജി സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തട്ടത്തിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ മറ്റുള്ളവർ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ നൗ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ആർട്ടീരിയൽ സർക്കുലേഷൻ ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ആർട്രീസ് ഓഫ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പെൽവിസ് പെൽവിസ് ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റം ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർട്രീസ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാൽ വിരലുകൾ വരെയുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കഴിയും അടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിൽ മീനസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആർട്രീസ് ഓഫ് ദ പെൽവിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസെന്റിംഗ് അയോട്ട വന്നത് രണ്ട് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എവിടെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ഇല്ല ആർട്രീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ടു ഫോർത്ത് വീഡിയോ ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം ടു ദിസ് വീഡിയോ ഓക്കെ ഫിഫ്ത് വീഡിയോയിൽ പിന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു മുന്നേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അറിയാം ഡിവിഷൻസ് എല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ സാരമില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ നോക്കാം റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കോമൺ എലിയ കാർട്ടീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസെൻഡിങ് ആയോട്ട അപ്പൊ ഈ ഡിസെൻഡിങ് ആയോട്ട് അല്ലെ റൈറ്റ് കോമൺ ഇല്ല കാർട്ടി ലെഫ്റ്റ് കോമൺ ഇല്ല കാർട്ടി എന്തൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഓരോന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്രീസ് ഓഫ് ദ പെൽവിസ് ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽസ് നിയർ ദ ലെവൽ ഓഫ് ബെറ്റിബ്ര എൽ ഫോർ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എൽ ഫോർ ലംബാർ വെർട്ടിബ്ര ഫോറിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ലംബാർ വെർട്ടിബ്ര ഫോർ അതൊരു കൊണ്ടുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസെൻഡിങ് അയോട്ട ഡിസെൻഡിങ് അയോട്ട എവിടെ ഭാഗ ഏത് വെർട്ടിബ്രേനെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് അതായത് റൈറ്റ് കോമൺ ഇലിയ കാട്രി എന്നും ലെഫ്റ്റ് കോമൺ ഇലിയ കാട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ വെർട്ടിബ്രൽ സോറി ലംബാർ ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ലംബാർ വെർട്ടിബ്രേഡ് ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലയോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ആർട്രിയൻ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കോമൺ ഇലിയാ ആർട്രീസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കോമൺ ഇലിയ ആർട്രീസ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റും ലെഗിലോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അത് കൂടാതെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇലിയ കോമൺ ആർട്രീസ് കൂടാതെ ഒരു ചെറിയൊരു ആർട്രി കൂടാതെ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് മീഡിയൻ സാക്രൽ ആർട്രി നമുക്ക് ലംബാർ ആർട്രിയുടെ താഴെ ലംബർ വെർട്ടിബ്രേക്ക് താഴെ സാക്രൽ കോംപ്ലിക്സ് എന്നുള്ള രണ്ട് വെർട്ടിബ്രേസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തിലോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാക്രൽ ആർട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രാഞ്ചസ് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്ലബിൾ ആയോട്ട രണ
കോമൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കോമൺ ഇന്ത്യ കാട്ടിലും ലെഫ്റ്റ് കോമൺ ഇന്ത്യ കാട്ടിലും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് സാക്ടർ ലാറ്ററി അത് നമ്മുടെ സാക്ടറിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റും കോമൺ ഇന്ത്യ കാട്ടിലും എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് കോമൺ ഇന്ത്യ കാട്ടറി ആട്ടറി ആയാലും ലെഫ്റ്റ് കോമൺ ഇന്ത്യ കാട്ടറി ആയാലും ലംബോ സാക്ടറൽ ജോയിന്റിന്റെ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായി രണ്ടാമത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും സെയിം ആണ് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി എന്നുള്ള രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിനെ എന്ന് സംഭവിച്ചു നോക്കാം ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി എൻ്റർ ദ പെൽവിക് ക്യാവിറ്റി ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ആദ്യം എവിടെ എത്തുന്നു പെൽവിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ എത്തുന്നു പെൽവിക് ക്യാവിറ്റി ഓർഗൻസ് പെൽവിക് ഓർഗൻസ് ആയ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വോൾ ഓഫ് ദ പെൽവിസ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ മീഡിയൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ തൈ പിന്നെ പിന്നെ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് മെയിലും ഫീമെയിലും സെയിം ആണ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ യൂട്രസ് ബെജൈന ഇത്രയും പാർട്ടുകളിലോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ഉണ്ട് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വോൾ ഓഫ് ദ പെൽഡിസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീഡിയൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ തൈയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്രസിലും വെജൈനയിലും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഇല്ല കാട്ടറി എന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു ബ്രാൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂട്ടിയൽ ആട്ടറി ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ പുഴന്റൽ ആട്ടറി ഉണ്ട് അപ്റ്റുറേറ്റർ ആട്ടറി ഉണ്ട് ലാറ്ററൽ സാക്ടറൽ ആട്ടറി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറിയുടെ ബ്രാൻഡ്സ് ഗ്ലൂട്ടിയൽ ഇന്റേണൽ പുഴന്റൽ അപ്റ്റുറേറ്റർ ലാറ്ററൽ സാക്ടറൽ ആട്ടറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറീസ് അപ്പൊ അവിടെ ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി എടുക്കുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ആണ് ഇങ്ങോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോവർ ലിബിലോട്ട് നമ്മുടെ കാലുകളിലോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ആണ് മച്ച് ലാർജർ ഇൻ ഡയബിറ്റർ ഹാൻഡ് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറിയെക്കാളും കുറച്ചു വലുത് വീതി കൂടിയ ഡയബിറ്റർ കൂടിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി അപ്പൊ അതിന് അത് എങ്ങനെയാണ് കാലിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡിവിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് ഇല്ല ആട്ടറി കോമൺ ഇല്ല കാട്ടറിയും ലെഫ്റ്റ് ഇല്ല കോമൺ ആട്ടറിയും അത് രണ്ട് ഓരോന്നും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി റൈറ്റ് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ലെഫ്റ്റ് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി നാല് ബ്രാഞ്ചസ് ആകുന്നു അടുത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ലോവർ ലിമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പെൽവിക് മസിൽസ് സ്കിൻ യൂറിനറി ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് പെരീനിയം മീഡിയൽ തൈ ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയൽ ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് നാല് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് സുപ്പീരിയർ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ഓപ്റ്ററേറ്റർ ഇന്റേണൽ പുഡൻഡൽ ലാറ്ററൽ സാക്ടറൽ ഓരോന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ റീജിയനിലാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി എന്താണ് സംഭവം പിന്നെ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിമിലോട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഐ ലെഗ് ടോസ് ഇതൊക്കെയാണ് കാൽ വിരലുകൾ വരെയാണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി വെൻ കമ്പയറിംഗ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറിയിൽ കൂടുതലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി പ്രോസസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പിക്ചർ നമ്മുടെ കാണാം എന്താണ് ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ഇവിടെ കണ്ടോ ഇന്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നു അടുത്ത് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ആണ് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചില പ്രിയ ബ്
ഇവിടെ പ്രബറൽ ആർട്ടറി ഉണ്ടായി ഒരു അഞ്ചു സെന്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിനകത്തുള്ള ഈ പ്രബറൽ ആർട്ടറി ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് സപ്ലൈ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് അവിടെ എമർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഓരോന്നിന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡീ ഫെമറൽ ആർട്ടറി അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടത് ഡീ ഫെമറൽ ആർട്ടറി ആണ് ഡീപ് ഫെമറൽ ആർട്ടറി കണ്ടോ ഡീപ് ഫെമറൽ ആർട്ടറി ദിസ് ഇസ് ദ ഡീപ് ഫെമറൽ ആർട്ടറി ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഫ്രം ഫെമറൽ ആർട്ടറി ഓക്കെ ഡീപ് ഫെമറൽ ആർട്ടറി ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലാറ്റർ സർഫസ് ഡീപ് ഫെമറൽ ആർട്ടറി സപ്ലൈസ് ബ്ലഡ് ടു ബെൻഡ്രൽ ആൻഡ് ലാറ്റർ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ഡീപ് മസിൽസ് ഓഫ് ദ സ്കൈ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ലാറ്റർ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ഡീപ് മസിൽസ് ഓഫ് ദ സ്കൈ ഇവിടെ കണ്ടോ ഡീപ് ഫെബ്രുവരി നിന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ തൈയുടെ കംപ്ലീറ്റ് തൈയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമാണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു ഫെമറൽ സർക്കംഫ്ലക്സ് ആർട്ടറി അതായത് അതിന് ശേഷം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സർക്കംഫ്ലക്സ് ഫെമറൽ സർക്കംഫ്ലക്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെ കുറേ ആർട്ടറീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം ഇതിന് പറയുന്നത് ഫെമറൽ സർക്കംഫ്ലക്സ് ആർട്ടറി ഫെമറൽ ആർട്ടറി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫീരിയർലി ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ടു ദ ഫെമർ അതിനുശേഷം ഫെമർ ലാറ്ററി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഫീരിയർ ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിമറിന്റെ ഫിമറിൽ നിന്ന് ബോണിന്റെ ഇൻഫീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ജനിക്കുലർ ആർട്ടറി എന്നുള്ള ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസിന് ഒരു ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നീട് നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് പബ്ലിക്കൽ ഫോസ എന്നുള്ള ഫേസ് ഉണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഒരു റീജിയൻ എത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ ആ ആർട്ടറി ആ സ്ഥലത്ത് ഈ ആർട്ടറി എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പബ്ലിക്കൽ ആർട്ടറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പബ്ലിക്കൽ സ്പേസിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കൽ ആർട്ടറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താ പേരിലെന്ന് നോക്കാം പബ്ലിക്കൽ ആർട്ടറി പബ്ലിക്കൽ ആർട്ടറി നമ്മുടെ ഇനി കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് പരിപാടി ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി എന്ന രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയി മാറും പോസ്റ്റീരിയർ ആർട്ടറിയും പോസ്റ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറിയും ആൻറ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി എന്നുള്ള രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ദിസ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി ദിസ് ഈസ് പോസ്റ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി അങ്ങനെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ The posterior tibial artery gives rise to fibular artery. Okay. Posterior anterior posterior artery is the anterior posterior artery. Now, the posterior fibular artery is the tibial artery. It is the branch of the origin. That is the fibular artery. That is the fibular artery. The fibular artery is the name of the fibular artery. The peroneal artery. And this continues in inferior and posterior surface of the tibia. Anterior tibial artery. passes between tibia and fibula it emerges on anterior side of the surface of the tibia and it descends towards the foot anterior tibial artery provides blood to the skin and muscles and anterior portions of the leg okay അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ ഫെമറൽ ആർട്ടറി ഒന്നും ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറുക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ജെനിക്കുലർ ആർട്ടറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നീയുടെ പിൻഭാഗം എത്തുന്നത് അതായത് പബ്ലിക്കൽ ആർട്ടറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പബ്ലിക്കൽ ആർട്ടറി വീണ്ടും റിവാർഡ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് ആൻറ്റിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി എന്ന് മാറുന്നു ഈ ടിബിയൽ ആർട്ടറി പോസ്റ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി എന്ന് വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ ഫിബുലർ ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ പെരോനിയൽ ആർട്ടറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ടിൽ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് റിവാർഡ് ചെയ്ത് ടിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ഫൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോസ് വരെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫൂട്ടിലോട്ടുള്ള നോക്കാം അറ്റ് ദ ആങ്കിൾ നമ്മുടെ ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് ഭാഗം ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു ഭാഗം ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് അല്ലെ ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ ടിബിൽ ആർട്ടറി ബിക്കംസ് ഡോസ് ആൻഡ് സ്പീഡിസ് ആർട്ടറി ഗെയിംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിനിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആൻറ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി ഇവിടെ
and a rich will produce a dorsal arch and a arch and a arch and a plantar arch and a blood vessels join the arch and a arch like structure and a leaf and a little bit of 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 a ഡിവൈഡ് ഒക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു ടോപ്പിക്ക് ഒരു അച്ഛൻ വീണ്ടും കാണാം അല്ലെ തന്നാലും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ സീരിയസ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാനും ശ്രമിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്